Hi, hello, nice to Welcome to SPV Education World. Together we create a better world. Subscribe to our channel. Subscribe to our channel. Contribute to our channel. My channel for the development. You contribute to our channel. Nice to meet you. Today's physics class. Hello, my third class. Hello, good day. So previous topics and previous videos. Hello, good day. Nice to meet you. Today's topic. Hello, regular revision course provided. Just now, physics. Hello, and it's just AMT in concepts. Are done. Just now. All the previous year. Hello, all the topics. Me the question. Study. Hello. What time? The question. Important things. Hello, good day. Nice to meet you. Today's physics. Hello, good day. ABPSC Group One, Group Two, Group. త్రీ ఇక ఎస్ఎస్సి ఇలాంటి అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి ఇది యూస్ఫుల్ అవుతుంది అందుకని ఈ టాపిక్స్ మనం డీల్ చేస్తున్నాం నేస్తాం అది కాకుండా మనం ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాం అంటే ఓన్లీ స్కూల్ డేస్ లో అయితే జస్ట్ అప్లైడ్ కాకుండా ఓరియంటల్ అంటే మొత్తం డీటెయిల్ గా ఫార్ములాస్ అనేవి నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి ఫార్మాస్ ఏదో పని ఉండదు నేస్తాం అప్లైడ్ ఫిజిక్స్ మీద క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తాయి సో అప్లైడ్ ఫిజిక్స్ మీద మనం ఈ రోజు ఈ టాపిక్స్ అనేది చూస్తూ వస్తున్నాం ఈ రోజు మన టాపిక్ కంటిన్యూషన్ లో థర్మో డైనమిక్స్ అంటే ఏం చూస్తున్నాం ఇది ఒక బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ దేని గురించి అంటే హీట్ గురించి హీట్ కి మరియు రిలేషన్ హీట్ ఎనర్జీ మరియు బాడీస్ ఆబ్జెక్ట్స్ తో అవి రిలేషన్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తుంది అనే దాని గురించి స్టడీ చేసేది థర్మోడైనమిక్స్ ఇది డిఫరెంట్ ఎనర్జీ టైప్స్ గురించి ఆ ఎనర్జీ వివరాలన్నీ మనం చూస్తాము థర్మోడైనమిక్స్ లో నేస్తాము ఇక జీరో తుల థర్మోడైనమిక్స్ లో జీరో తుల ఏం చెప్తుంది అంటే జీరో తుల థర్మోడైనమిక్స్ లో థర్మల్ ఈక్వల్ బిరియం అనేది ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేస్తుంది అంటే ఎంత హీట్ లాస్ అవుతుందో అంతే హీట్ గెయిన్ అవుతుంది సో ఆ థర్మల్ ఈక్వల్ బిరియం అనేది హీట్ లో ఎప్పుడు ఉంటుంది అనేది జీరో తుల అనేది తెలియజేస్తూ ఉంటుంది నేస్తాము నెక్స్ట్ అలాగే ఫస్ట్ లా ఏం చెప్తుంది థర్మోడైనమిక్స్ లో అంటే యాజ్ పర్ ఫస్ట్ లా ఎనర్జీ హీట్ గెట్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆ ఒక ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఒక హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయినా కానీ లేకంటే ఆ హీట్ అనేది ఆ సబ్స్టెన్స్ నుంచి బయటకు వచ్చినా కానీ ఏమవుతుంది అంటే దాంట్లో ఎంత ఎనర్జీ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కానీ ఇంటర్నల్ చేంజెస్ జరుగుతుందో అంతే సమ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది హీట్ అనేది బయటకు వస్తుంది అనేసి అంటే వర్క్ డన్కి ఈక్వల్గా ఉంటుందని తెలియజేశారు అలాగే సెకండ్ లా ఏం చెప్తుందంటే అ లా ఆఫ్ వర్క్ హ్యాన్ బీ కన్వర్టెడ్ అ హీట్ అండ్ వైస్ వర్సా టు కన్వర్షన్ ఆఫ్ నాట్ పాజిబుల్ విత్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫిషియన్సీ చూడండి ఒక హీట్ ఎనర్జీని హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్గా కన్వర్ట్ చేయడం అనేది పాజిబుల్ కాదు కొంత అమౌంట్ అయిన హీట్ అనేది బయట ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్ వల్ల లీక్ అవుతుంది అంటే మిస్ అవుతుంది అనేది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఎఫిషియన్సీ అనేది హీట్ ట్రాన్స్ఫర్లో జరగదు అనేది ఈ సెకండ్ లా తెలియజేస్తుంది నేస్తాము అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉన్నారంటే కూడా కంప్లీట్ హీట్ అనేది మీకు ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటుంది ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది కొంత కొంత అమౌంట్ అయిన హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి మనం పూర్తిగా చేయలేము మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ చూసామంటే కెల్విన్స్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి కెల్విన్ ఏం చెప్పారు క్లాసెస్ అలాగే సెల్సియస్ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్పారు అనేది మనం చూస్తాం కెల్విన్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ ఎ మెషిన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ ఎ సైకిల్ ప్రాసెస్ టు కన్వర్ట్ హీట్ కంప్లీట్లీ ఇన్ టు వర్క్ అంటే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉందంటే దాంట్లో పూర్తి హీట్ని ఒక వర్క్గా కన్వర్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది నేను చెప్పినట్టు ఇందాక ఒక హీట్ని ఆ వర్క్ డౌన్గా కన్వర్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకంటే లాస్ అనేది హీట్లో ఉంటుంది కాబట్టి అలాగే క్లాసియస్ సర్కుల్ ఏం చెప్తుందంటే హీట్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ కెన్ నాట్ బీ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ కోల్డ్ టు హాటర్ బాడీ రిఫ్రిజిరేటర్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ హిస్ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు కానీ మనం కోల్డర్ నుంచి హాటర్ బాడీకి హీ ఈ టెంపరేచర్ అనేది హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేమనేది రిఫ్రిజిరేటర్ అనేది ఈ ప్రిన్సిపల్ మీదే నడుస్తుంది నేస్తాము నెక్స్ట్ హీట్ ఇంజిన్ అంటే ఏంటో చూస్తాం హీట్ ఇంజిన్ అంటే అదొక డివైస్ అంత దాని పని ఏంటంటే హీట్ని మెకానికల్ వర్క్గా కన్వర్ట్ చేయడమే ఈ హీట్ ఇంజిన్ ఇంజిన్ యొక్క పని అంటే మనం ప్రొడ్యూస్ చేసిన హీట్ని అది మెకానికల్ వర్క్గాను పనిగాను మార్చుతుంది ఇంటర్నల్ కంబ్యూషన్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ కంబ్యూషన్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ హీట్ ఇంజిన్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ హీట్ ఇంజిన్స్ చూడండి హీట్ ఇంజిన్లోనే రెండు రకాలు ఉంటుందంట ఒకటి ఇంటర్నల్గా కంబ్యూషన్ అయ్యేది ఒక ఇంకోటి ఎక్స్టర్నల్గా కంబ్యూషన్ అయ్యేది కార్ ఇంజిన్ యూసెస్ కూలెంట్ యాడెడ్ విత్ వాటర్ టు రెడ్యూస్ ఏ హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ కారోషన్ రస్టింగ్ సచ్ యాజ్ ఇథిలిన్ గ్లికాల్ ఆర్ పొలోషియం డైక్లోర పొటాషియం డైక్లోరమైట్ ఏం లేదు నేస్మా కార్ ఇంజిన్లో మనం కూలెంట్గా ఎందుకు మనం వాటర్ యూజ్ చేస్తామంటే ఇంకా సర్టిన్ హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరాషన్ కానీ రస్టింగ్ కానీ ఇలాంటి ఇష్యూస్ రాకుండా ఉండడం కోసం కార్
ఆవిరిగా లేదంటే ఒక గ్యాస్గా స్టేట్కి చేంజ్ అవ్వడాన్ని ఎవాపరేషన్ అని అంటాం రిఫ్రిజిరేటర్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ని కూలింగ్ చేయడానికి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మనం వాడుతూ ఉంటాం అని చేస్తాం తర్వాత హ్యూమిడిటీ అంటే ఏంటి హ్యూమిడిటీ అంటే ఒక గాలి తీసుకున్నామంటే అట్మాస్ఫియర్లో తేమ ఉంటుంది మాయిశ్చర్ ఉంటుంది ఆ మా ఉండే మాయిశ్చర్ని ఏమంటామంటే హ్యూమిడిటీ అంటే గాలిలో ఎంత మాత్రం తేమ ఉంటుందో దాన్ని మనం హ్యూమిడిటీ అని అంటాం నేస్తామా అలాగే అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ప్రజెంట్ ఇన్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ అడ్ ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్ అట్మాస్ఫియర్ తీసుకున్నప్పుడు ఎంత మాత్రం వాటర్ వేపర్ ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటామంటే అబ్జల్యూట్ హ్యూమిడిటీ అని అంటాం అలాగే రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక గివెన్ టెంపరేచర్ ఒక టెంపరేచర్ ఇచ్చారు అప్పుడు కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ తీసుకుంటాం ఆ వాటర్ వేపర్లో సర్టన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ టు మాస్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ రిక్వైర్ టు శాచురేట్ ద సేమ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ అట్ ద సేమ్ టెంపరేచర్ మల్టీప్లైడ్ బై హండ్రెడ్ చూడండి ఈ ఫార్ములాస్ అంతా గుర్తుపెట్టుకోవద్దు ఇప్పుడు నేను రూమ్ టెంపరేచర్ ఎంత రూమ్ టెంపరేచర్లో కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ అనేది తీసుకున్నాను అంటే వాటర్ వేపర్ తీసుకున్నాను అందులో ఆ ఎయిర్లో ఆ అట్మాస్ఫియర్ ఎయిర్లో ఎంత మాత్రం వాటర్ వేపర్ ఉంటుంది దాంట్లో ఎంత మాత్రం వాటర్ వేపర్ ఉంటే ఫైనల్గా అది శాచురేట్ అవుతుంది శాచురేట్ అవుతుంది అంటే ఈ రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీని దాటిందంటే అక్కడ వచ్చేసి వర్షం కురుస్తుంది సో అలాగే ఎయిర్లో కొంత వాటర్ వేపర్ ఉంటుంది నేసమ ఆ వాటర్ వేపర్ క్వాంటిటీ కొంచెం పెరిగే కొద్దీ ఒక లిమిట్ దాటిన తర్వాత శాచురేషన్ అవుతుంది ఆ శాచురేషన్ లిమిట్ని దాటిందంటే ఏమవుతుందంటే అది ఆ ఎయిర్ అనేది ఆ వాటర్ని హోల్డ్ చేయలేదు సో ఎప్పుడైతే ఆ వాటర్ని ఆ ఎయిర్ అనేది ఆ వాటర్ వేపర్ని హోల్డ్ చేయలేదో అప్పుడు మనకి వానచినుకగా మారి వర్షంలా కురుస్తుంది నేస్తామా సో అదే రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ అంటే అలాగే రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీని మెషర్ చేసేది అంటే హైగ్రో మీటర్స్తో మెషర్ చేస్తాము అలాగే రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఇస్ కన్సిడర్ కంఫర్టబుల్ ఫర్ రూమ్ టెంపరేచర్ ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఒక రూమ్ టెంపరేచర్లో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ ఉంటే అది కంఫర్టబుల్గా ఎయిర్ అనేది ఆ వాటర్ వేపర్ని హోల్డ్ చేస్తుందని రియలిటీ హ్యూమిడిటీ ఇస్ వెరీ లో ఇన్ ఎయిర్ వెన్ లిప్స్ డ్రై అండ్ గ్రాస్ చూడండి ఎప్పుడు కానీ ఇది ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ టైప్ ఫిజిక్స్ అంటే ఇప్పుడు రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ గాలిలో తక్కువ ఉంటే మనకి ఎలాంటి రియాక్షన్ జరుగుతుందంటే మన పెదాలు అనేది ఎండిపోతుంది లేదంటే పెదాల్లో క్రాక్స్ వస్తుందని అంటే వింటర్ సీజన్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం అలాంటప్పుడు ఏంటంటే రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అలాగే రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ ఈజ్ వెరీ హై ఇన్ ఎయిర్ ఒకవేళ రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ ఎక్కువగా ఉందంటే వీ గెట్ స్వెట్ అన్ అవర్ బాడీస్ అంటే మనకంతా ఉపసంగా ఉంటుంది ఒక వేడిగా ఉంటుంది లేదంటే స్వెట్టింగ్ చెమటలు ఎక్కువ పడుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసామంటే ఏదైనా భారీ వర్షం వస్తుందంటే దాని ముందు మనకి కొద్దిగా ఉపసంగా స్వెట్ వచ్చేలా ఉంటుంది ఎందుకంటే అప్పుడు ఆ ఎయిర్లో ఏంటంటే రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ చాలా ఎక్కువైందని అర్థం అలాగే ఎయిర్ కండిషన్స్ రిలేట్స్ టెంపరేచర్ అండ్ హ్యూమిడిటీ ఏసీ ఏం చేస్తుందంటే టెంపరేచర్ని మరియు హ్యూమిడిటీని కూడా రెగ్యులేట్ చేస్తుంది సో మీరు ఎగ్జామ్లో రాసేటప్పుడు టెంపరేచర్ మాత్రం ఆప్షన్ ఉండదంటే దానికి వెళ్ళిపోదు ఆ టెంపరేచర్ అండ్ హ్యూమిడిటీ రెండు జాయిన్గా ఉన్నదంటే అదే మీ రైట్ ఆన్సర్ ఉంటుంది సో ఏసీ చేసే పని ఏంటంటే టెంపరేచర్ అండ్ హ్యూమిడిటీని కంట్రోల్ చేయడం నెక్స్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ హీట్ గురించి చూస్తాం అంటే హీట్ ఇప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అయిందంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఖచ్చితంగా మూవ్ అవుతుంది అంటాం సో అది ఎలా మూవ్ అవుతుంది ఏ మెథడ్లో మూవ్ అవుతుంది అనే దాని గురించి మనం ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ హీట్ గురించి చూస్తాం నెస్మ హీట్ అనేది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇంకో ఆబ్జెక్ట్కి ఈజీగా మూవ్ అవుతుంది దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ట్రాన్స్మిషన్ అని అంటాం అది ఇందులో మూడు రకాలు అంటుంది నెస్మ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ హీట్ ఆ మూడు రకాలు ఎలాగనేది చూస్తాం కండక్షన్ కండక్షన్లో ఏం చేస్తుంటే ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ హీట్ ఇన్ సాలిడ్స్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ టెంపరేచర్ టు లోయర్ టెంపరేచర్ పార్ట్ వితౌట్ యాక్చువల్ మూమెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్ ఇస్కాల్ కండక్షన్ ఏం లేదు నిస్మ ఇక్కడ గాలి వలన లేదంటే ఏదైనా నీటి అలల వలన టెంపరేచర్ మూవ్ అవ్వదు నిస్మ అన్ని స్థిరంగా అలాగే ఉంటుంది కాకపోతే ఈ కండక్షన్ మోస్ట్లీ మనం సాలిడ్స్లో చూడొచ్చు ఎలాగంటే ఒక హయ్యర్ టెంపరేచర్ నుంచి లోవర్ టెంపరేచర్కి హీట్ మూవ్ అయిందంటే దాన్ని సాలిడ్స్లో దాన్ని కండక్షన్ అని అంటాం మోస్ట్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసామంటే మెటల్స్ అనేటన్నిటిని గుడ్ కండక్ట్స్ ఆఫ్ హీట్ అనుకోవచ్చు వుడ్ కానీ కాటన్ కానీ వూల్ కానీ అంటే నెక్స్ట్ గ్లాసెస్ కానీ తర్వాత డ్రై ఎయిర్ ఎయిర్ కానీ ఇవన్నీ బ్యాడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హీట్ హీట్కి ఇవన్నీ బ్యాడ్ కండక్టర్స్
ఇది కన్వెన్షన్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే హీట్ అనేది ఫ్లూయిడ్స్లో ఎక్కువగా మూవేది లేదంటే లిక్విడ్స్ ఫ్లూయిడ్స్లో మూవేదని మనం కన్వెక్షన్ అంటాము సాలిడ్స్లో మూవ్ అయితే దాని కండక్షన్ అంటాము లిక్విడ్స్ గ్యాసెస్లో ఎక్కువగా కన్వెక్షన్ పద్ధతిలో హీట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది దీనిలో యాక్చువల్ మూవ్మెంట్ ఏంటంటే పార్టికల్స్లో ఇందులో పార్టికల్స్ కూడా మూవ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ మా సాలిడ్స్లో పార్టికల్స్ మూవ్ అవ్వచ్చు చూడండి వితౌట్ యాక్చువల్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అన్నారు కండక్షన్లో కండక్షన్లో పార్టికల్స్ అనేది అలాగే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ఒక బాక్స్ ఉంది ఇక్కడ ఇంకో బాక్స్ ఉందంటే రెండు సాలిడ్ బాక్సెస్ కాకపోతే ఇది హీట్ కానీ చల్లగా ఉందంటే హీట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఉండే పార్టికల్స్ అనేవి మూవ్ కావు కానీ గ్యాసియస్ కానీ లిక్విడ్స్లో ఎలా ఏమవుతుందంటే కన్వెక్షన్ అంటాం అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే గ్యాసెస్లో లిక్విడ్స్లో పార్టికల్స్ కూడా హీట్తో పాటు మూవ్ అవుతాయి సో హీట్ని ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ చే చేస్తుంది వెన్ ఏ లిక్విడ్ వెసల్ ఈజ్ హీటెడ్ అట్ ద బాటమ్ ద లిక్విడ్ ఇస్ ద బాటమ్ హీటెడ్ అండ్ ఎక్స్పాండ్ చూడండి ఒక వెసల్లో నేను నీటి నుంచి దాన్ని హీట్ చేసానంటే అది కొద్ది కొద్దిగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అలాగే కాసేపటికి చూసామంటే బుడవలు వస్తాయి అది టాప్ టు బాటమ్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది సో అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మిల్క్ మిల్క్ అవసరం లేదు మీరు వేడి నీళ్ళు పెట్టి చూసారంటే మీకు అర్థమవుతుంది ఆ హీట్ అనేది పైకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది సో పార్టికల్స్ అనేది కిందకి పైకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది సో దాన్నే మనం కన్వెక్షన్ అని అంటాము అలాగే కూలింగ్ యూనిట్స్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ వాటి ఇట్లా చూసామంటే పైన వచ్చేసి కోల్డ్ ఎయిర్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డీ ఫ్రిడ్జ్ అనేది పైన ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఐస్ క్యూబ్స్ అనేది అక్కడే మనకు అవైలబిలిటీ ఉంది సో అక్కడి నుంచి ఎయిర్ అనేది కిందకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది లాస్ట్ బాటంలో కూరగాయలు పెట్టి ఉంటాం ఎందుకంటే అక్కడ వచ్చేసి టెంపరేచర్ చాలా తక్కువగా మూవ్ అవుతుంది సో ఇలా కన్వెక్షన్ ద్వారా ఎయిర్ మూవ్ అవడం వల్ల ఎయిర్తో పాటు మీకు టెంపరేచర్ అనేది మిక్స్ అయ్యి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక రేడియేటర్ మోటార్ కార్స్ కానీ వాటిలో రేడియేటర్స్లో కూడా టెంపరేచర్ అనేది కన్వెక్షన్ పద్ధతిలోనే షేర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక చూసామంటే న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్లో ఏం చెప్తుంది ద రేట్ ఆఫ్ లాట్స్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్రమ్ ఎ బాడీ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద బాడీ అండ్ సరౌండింగ్స్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఎ హాట్ వాటర్ చూడండి ఏం లేదు చూడండి ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఆ ఆబ్జెక్ట్లో నుంచి హీట్ లాస్ అయిందంటే అది దేనికి ఈక్వల్గా ఉంటుందంటే ఆ బాడీ టెంపరేచర్ ఎంత ఉందో దానికి అదేలాగా ఆ సరౌండింగ్స్తో డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ ఉంటుంది సో సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉందంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా తక్ ఎక్కువ హీట్ రిలీజ్ అవుతుంది అదే వాళ్ళు మీకు క్లియర్గా తెలియజేశారు ఇఫ్ యూ టేక్ హాట్ వాటర్ అండ్ ఫ్రెష్ వాటర్ పుటిన రిఫ్రిజిరేటర్ దెన్ ద రేట్ ఆఫ్ కూలింగ్ ఆఫ్ హాట్ వాటర్ విల్ బీ ఫాస్ట్ అండ్ దెన్ ద ఫ్రెష్ ట్రాప్ వాటర్ చూడండి వాళ్ళు అదే తెలియజేశారు హీట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది హీట్ కానీ లాస్ అవుతూ ఉందంటే న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ యొక్క హీట్ లాస్ అవుతూ ఉందంటే అది చుట్టూ ఉన్న సరిపురాలతో కంపేర్ అవుతుంది అంటే డైరెక్ట్లీ ప్రొఫెషనల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక వేడి వాటర్ని తీసుకుని ఫ్రిడ్జ్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టానంటే అది త్వరగా కూల్ అయిపోతుంది అదే ట్యాప్ వాటర్ టెంపరేచర్ని బయటకు కంపేర్ చేసామంటే అది కూల్ అవ్వడం చాలా స్లోగానే కూల్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఆ ఎక్స్టర్నల్ టెంపరేచర్ రిఫ్రిజిరేటర్లో చాలా కూల్గా ఉంటుంది కాబట్టి త్వరగా కూల్ అయిపోతుంది ఎక్స్టర్నల్గా ఓవర్ ఓపెన్ ట్యాప్లో ఏంటంటే ఆ టెంపరేచర్ అనేది కొద్దిగా తక్కువ ఉంటుంది కదా అది కొద్దిగా స్లోగా కూల్ అవుతుంది సో అదే వాళ్ళు తెలియజేసింది అలాగే ఆ టెంపరేచర్ మరియు సరౌండింగ్తో డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అలాగే సీ బ్రీజ్ సీ బ్రీజ్ గురించి తెలుసుకునే ముందు ఒక ఒక విషయం తెలుసుకొని వస్తామా ఇక్కడ అక్కడ ల్యాండ్ ఉంటుంది అదేలాగా ఇటు ఒక సముద్రం ఉంటుంది సో మనం బీచ్కి వెళ్ళామన్నా కానీ సముద్రం ఒడ్డుకి వెళ్ళామన్నా కానీ అక్కడ ఉండే ఎయిర్ కానీ అక్కడ ఉండే గాలి బీచ్ టు కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది నెస్మా దానికి అయిన కారణం ఏంటో మనం ఒకసారి చూస్తాము ఇప్పుడు మనం బీచ్లో కూర్చున్నామంటే ఈవినింగ్ టైం సముద్రం నుంచి గాలి వీస్తుంది అలాగే ఏర్లీ మార్నింగ్ వచ్చేసి ఆ ల్యాండ్ నుంచి గాలి వీస్తుంది నెస్మా రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి కాకపోతే ఎందుకు కారణం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నామంటే ల్యాండ్ అనేది త్వరగా హీట్ అవుతుంది అదేలాగా సముద్రం అనేది చాలా స్లోగా హీట్ అవుతుంది ఎందుకంటే వాటర్ యొక్క హీటింగ్ కెపాసిటీ కొద్దిగా స్లోగా హీట్ అవుతుంది కానీ అదేలాగా స్లోగా అనేది నీటిని నీరు అనేది ఆ హీట్ని కూడా చాలా స్లోగా విడుస్తుంది నెస్మా సో అందువల్లనే ఇలా ఉంటుంది దానికి ఏం రీజన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఈ ల్యాండ్లో ఉన్నప్పుడు పగులంతా ల్యాండ్ త్వరగా హీట్ ఎక్కడం వల్ల హీట్ అయిన గాలి ఎలా అవుతుంది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది సో అలా అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ వ్యాకన్సీ ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు సముద్రంలో ఉన్న కూల్ ఎయిర్ అనేది
కూల్ అయిపోతుంది కాబట్టి నైట్ టైమ్స్లో సో ల్యాండ్ అండ్ వ్యూస్ అనేది వస్తుంది సినిమా సో ఇదే మనకి కావాల్సిన డిఫరెన్స్ అలాగే నైట్ టైమ్స్లో కూడా మనం చూసామంటే క్లియర్ స్కై ఉన్నప్పుడు కానీ ఒక సౌండ్ రేడియేషన్స్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో అందువల్లనే ఎప్పుడైనా కానీ మొబ్బేసుకున్నప్పుడు మనకి కొద్దిగా వెచ్చగా ఉంటుంది సినిమా నైట్ టైమ్స్లో చూసామంటే ఎందుకంటే ఆ రేడియేషన్స్ ఎర్త్ నుంచి హీట్ ఎమిట్ అయినప్పుడు ఆ రేడియేషన్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల క్రౌడ్ రిఫ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల మనకి కొద్దిగా వేడిగా ఉంటుంది కొన్ని సమయాల్లో మనకి వాన పడుతున్నా కానీ ఆ వాన ఆగిపోయిన వెంటనే చాలా ఉపసంగా వేడిగా ఉంటుంది సో దానికైనా కారణం వచ్చేసి ఇదే నెక్స్ట్ రేడియేషన్ విషయానికి వచ్చేసి అంటే ఒక హీట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ద్వారా జరిగిందంటే దాన్నే మనం రేడియేషన్ అని అంటాం గుర్తుపెట్టుకోండి రేడియేషన్ అంటే ఏంటి హీట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ యూస్ చేసుకుని జరిగిందంటే దాన్ని రేడియేషన్ అని అంటాము రేడియేషన్ అనేది జరగాలంటే మీకు ఒక మీడియం అవసరం లేదు ఏని ఏ మీడియం ఉన్నా లేకపోయినా కానీ ఆ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనేది ఆ హీట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైట్లో హీట్ ఉందా లేదా ఆ లైట్ ఎనర్జీని హీట్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు కానీ ఆ లైట్ అనేది సూర్యుని నుంచి వస్తుందంటే దారిలో ఏ మీడియం లేకపోయినా ఆ వ్యాక్యూమ్ మీడియమ్స్ ఉన్నా కానీ అది ట్రావెల్ అయి వస్తుంది సో దీన్ని బట్టి మనం చెప్పొచ్చు ఆ రేడియేషన్స్ ట్రావెల్ అవ్వడానికి కానీ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ట్రావెల్ అవ్వడానికి కానీ మనకి మీడియం అనేది అవసరమే లేదు కాకపోతే ఏ మీడియంతో అవి దీక్కుంటాయో అక్కడి నుంచి అవి ఆబ్జెక్ట్ ఆ హీట్ని రేడియేట్ చేస్తాయి అనే సమయం తర్వాత బ్లాక్ బాడీ అంటే ఏంటో చూస్తాం ఎ బాడీ దట్ అబ్జర్వ్స్ ద రేడియేషన్స్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ఇట్ ఈస్ కాల్ పర్ఫెక్ట్లీ బ్లాక్ బాడీ బ్లాక్ బాడీ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు రేడియేషన్స్ ఉన్నాయి ఆ రేడియేషన్స్ అన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అంటే దాన్నే మనం బ్లాక్ బాడీ అంటాము లేదంటే పర్ఫెక్ట్లీ బ్లాక్ బాడీ అంటే ఒక రేడియేషన్స్ కూడా బయటకు వదలకుండా పూర్తి రేడియేషన్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అంటే దాన్నే మనం బ్లాక్ బాడీ అంటాము నెక్స్ట్ చూద్దాం అనేసి అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రేడియేషన్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ సర్ఫైస్ గివెన్ ఇన్ ఎ టెంపరేచర్ ఇస్ కాల్ ఎమిసివ్ పవర్ ఎమిసివ్ పవర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోండి ఒక హీట్ రేడియేషన్ ఒక ఒక యూనిట్ ఏరియా ఇచ్చారంటే ఆ యూనిట్ ఏరియా నుంచి ఎంత మాత్రం హీట్ రేడియేషన్ ఎమిట్ అవుతుందో దాన్నే మనం ఎమిసివ్ పవర్ అంటాం సో ఆ ఏరియాని బట్టి ఆ ఎమిసివ్ పవర్ అనేది వ్యారీ అవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ని బట్టి కూడా వ్యారీ అవుతుంది అనేసి అది కూడా ఇచ్చిన టెంపరేచర్లో అలాగే ఇక యూనిట్స్ ఒక ఎమిసివ్ పవర్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటంటే జౌల్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ అలాగే కిచ్ ఆఫ్ స్లా ఏం చెప్తుందో చూస్తాం కిచ్ ఆఫ్ స్లా ద రేషియో ఆఫ్ ఎమిసివ్ పవర్ అండ్ అబ్జర్వ్సివ్ పవర్ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఈస్ ఆల్వేస్ సేమ్ అండ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద ఎమిసివ్ పవర్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ బాడీ ఏం లేనేస్తామా కిచ్ ఆఫ్ స్లా ఏం చెప్తానంటే నేను ఇంతకుముందు ఎమిసివ్ పవర్ అంటే ఏంటో మీకు తెలియజేశాను ఆ ఎమిసివ్ పవర్ ఎలాగో ఒక ఆబ్జెక్ట్లో ఎంత మాత్రం హీట్ రేడియేట్ అవ్వగలదో అలాగే ఆ ఆబ్జెక్ట్కి అబ్జర్వ్షన్ పవర్ కూడా ఉంటుంది ఎప్పుడు ఆ హీట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఎంత మాత్రం ఎమిట్ చేస్తుందో అంతేకంతే అబ్జర్వ్సింగ్ పవర్ కూడా ఉంటుంది సో రెండింటికి ఈక్వల్గా ఉంటుందని చెప్పింది ఈ కిచ్చప్స్లా ఒక ఆబ్జెక్ట్కి ఎమిట్ అయ్యే హీట్ కానీ అబ్జర్వ్ అయ్యే హీట్ కానీ రెండింటి యొక్క పవర్ అనేది సేమ్గా ఉంటుంది లైట్ కలర్స్ ఇన్ సమ్మ అండ్ కలర్స్ ఆఫ్ డార్క్ కలర్స్ ఇన్ వింటర్ బెటర్ ఫర్ ఫీలింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డ్రెస్ కోడింగ్ చూసాం చూసారా అదన్నీ కిచ్చప్స్లా అని వేస్తామా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఒక సమ్మర్లో పోయేటప్పుడు బ్లాక్ డ్రెస్లు ఎందుకు వేసుకోకూడదు అంటారంటే అది ఎక్కువ హీట్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అలాగే వైట్ డ్రెస్సెస్ ఎందుకు వేసుకుంటే సమ్మర్లో బెటర్ అంటే అది హీట్ని ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేయదు అదే వింటర్లో వచ్చేసి మనం బ్లాక్ డ్రెస్సెస్ వేసుకుంటేనే బెటర్ ఎందుకని మనల్ని కొంతవరకు వెచ్చగా ఉంటుంది సినిమా సో మోస్ట్లీ స్వెటర్స్ చూసినా కానీ మనకి బ్లాక్ కలర్లోనే ఉంటుంది అలాగే స్టీఫన్స్ లా చూద్దాం స్టీఫన్స్ లా ఏం చెప్తానంటే అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ రేడియేటర్ పర్ సెకండ్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఇఫ్ ఎ ప్లా పర్ఫెక్ట్లీ బ్లాక్ బాడీ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ ఉంటుంది ఫోర్త్ పవర్ ఆఫ్ అబ్జల్యూట్ టెంపరేచర్ చూడండి పెద్ద కథగా ఉంది కానీ అంత అవసరం లేదు ఇక్కడ చూసుకోండి ఎమిసివ్ పవర్ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్లో ఎంత మాత్రం హీట్ రేడియేట్ అవుతుందో అది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ అంటుంది టెంపరేచర్ యొక్క ఫోర్త్ పవర్కి ఈక్వల్ అవుతుంది అనేదే వాళ్ళు చెప్పారు అది కూడా ఒక పర్ఫెక్ట్లీ బ్లాక్ బాడీకి కంపేర్ చేశారు నెస్తమా నెక్స్ట్ మనం చూస్తాం మ్యాటర్ అంటే ఏంటి మ్యాటర్ అంటే మ్యాటర్ ఈజ్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎనీథింగ్ విచ్ హ్యాస్ వెయిట్ అండ్ ఆక్ బై స్పేస్ ఏదన్నా ఒక వస్తువుకి బరువు మరియు స్థలము అంటే అది ఆక్రమించిన కొంత సమ ప్లేస్
ఫోర్స్ విచ్ చేంజెస్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈస్ కాల్ డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ ఎప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఒక రౌండ్ షేప్లో ఉంది కానీ ఏదో ఒక డెబ్బ ఒక ఎఫెక్ట్ వల్ల ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ వల్ల ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది డిఫామ్ అయ్యిందంటే అలా డిఫామ్ అయ్యే ఫోర్స్ని ఏమంటాం అంటే దాన్ని ఏమంటాం అంటే దాని యొక్క పొజిషన్ని దాని యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్ చేస్తుందంటే దాన్ని మనం డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ అని కూడా అంటాము అలాగే సాలిడ్ స్టేట్ అంటే ఏంది సాలిడ్కి ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్ షేప్ ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్ వాల్యూమ్ ఉంటుంది అలాగే మాలిక్స్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ సాలిడ్లో బాగా క్లోజ్లీ ప్యాక్ అయి ఉంటాయి వాటినే మనం సాలిడ్స్ అని అంటాము సాలిడ్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉంటుందో మనం చూస్తాం ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ సాలిడ్స్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అయ్యే ప్రాపర్టీ కానీ డిఫార్మింగ్ ప్రాపర్టీస్ కానీ ఎక్కువ ఉంటుంది రిగేనింగ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్ ఆఫ్టర్ రిమూవల్ ఆఫ్ డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఎలాస్టిక్ ఫోర్స్ డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ అంటే చూసాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాక్స్ ఉందంటే ఆ బాక్స్ని మీరు గట్టి కొట్టారంటే పగిలిపోయింది అనుకోండి దాని యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ షేప్ అనేది పోయింది కాబట్టి దాన్నే మనం డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ అని కూడా అంటాము అలాగే ఒక డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాను అలా అప్లై చేసి విడిచిన వెంటనే అది మళ్ళీ రీగెయిన్ ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ తీసుకున్నాను ఆ రబ్బర్ బ్యాండ్ని కొంత దూరం వరకు నేను సాగు తీసానంటే అది రెండు వైపులా వచ్చేసి లెంతీగా సాగుతుంది అలా సాగిన తర్వాత నేను విడిచిపెట్టానంటే ఏమవుతుంది మళ్ళీ వచ్చేసి అది డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ నేను సాగు తీసిన వచ్చేసి డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ అలాగే నేను కంటిన్యూ చేశానంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎలాస్టిక్ అయ్యి తెగిపోతుంది కానీ ఈ ఎలాస్టిసిటీ ఉండడం వలన మళ్ళీ నేను విడిచా అంటే నార్మల్ పొజిషన్కు ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వచ్చేస్తుంది దాన్ని మనం ఎలాస్టిసిటీ అంటాం క్వాడ్స్ మరియు ఫాస్ఫర్ కి అండ్ బ్రాన్స్కి వచ్చేసి పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ బాడీస్ అని చెప్తారు నెస్మా ఎందుకంటే వాటిని డిఫామ్ చేసి మళ్ళీ విడిచామంటే ఒరిజినల్ పొజిషన్కి ఇలాగే ఒరిజినల్గా వచ్చేస్తుంది అలాగే ప్లాస్టిసిటీ అంటే ఏంటో చూస్తాను నెస్మా ఒకవేళ నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వైర్ని ఒక థ్రెడ్ని తీసుకోండి ఒక థ్రెడ్ని నా వల్ల నేను అంత ఫోర్స్ యూజ్ చేస్తుంది సాగు తీసానంటే అది ఏమవుతుంది కొంత సమయం వరకు తట్టుకుంటుంది కానీ తర్వాత ఏమవుతుంది అది తెగిపోతుంది సో అలా డిఫామ్ అయిపోతుంది సో అలా డిఫామ్ అయిపోతుంది దాన్ని ప్లాస్టిసిటీ అని అంటాం అలాగే స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటో చూస్తాం నెస్మా స్ట్రెయిన్ అంటే ఫ్రాక్షనల్ చేంజ్ ఇన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఒకవేళ లెంత్ వాల్యూమ్ షేప్ ఇవన్నీ చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్లు దాన్ని మనం స్ట్రెయిన్ అంటాము స్ట్రెయిన్ అనేది యూనిట్స్ అనేవి లేవంటే ఇస్తాము సో ఇవి మనం ఒక మ్యాటర్ వాటి గురించి చదివే టాపిక్స్ అలాగే స్ట్రెస్ అంటే ఏంటో చూస్తాం ఇంటర్నల్ రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ డిఫార్మ్డ్ బాడీ ఈస్ కాల్ స్ట్రెస్ మీకు జనరల్గా మనం పడేటట్టు స్ట్రెస్ కాదు నెస్తామా ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద మీరు ఎంత ఫోర్స్ యూజ్ చేస్తారు ఆ ఇన్ ఫోర్స్ వచ్చేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అరేజన్ తీసుకునేసి గట్టిగా అదిమారంటే మీరు స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు కొంత సమయం తర్వాత దాంట్లో ఉండే ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ వల్ల అది మళ్ళీ నార్మల్ పొజిషన్కి వచ్చేస్తుంది సో ఇంటర్నల్గా దాంట్లో ఉండే రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ని ఏమంటామంటే స్ట్రెస్ అని అంటాం స్ట్రెస్ అనేది టూ టైప్స్ ఉంటుంది నెస్తామా ఒకటి నార్మల్ స్ట్రెస్ ఇంకోటి టాంజెన్షియల్ స్ట్రెస్ మ్యాక్సిమం డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ అపాన్ యూర్ బాడీ రిటైన్స్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఇస్ కాల్ ద లిమిట్ లిమిట్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆర్ మెటీరియల్ బట్ చూడండి ఏం లేదు నెస్మా లిమిట్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ అంటే వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఒక థ్రెడ్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఎంత మ్యాక్సిమం మీరు అప్లై చేయగలరో దానికి మించి మీరు అప్లై చేశారంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది తెగిపోతుంది లేదంటే డిఫామ్ అయిపోతుంది సో మీరు మ్యాక్సిమం ఎంత అప్లై చేస్తారో దాన్ని లిమిట్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ అంటాం అంటే ఆ లిమిట్ని దాటిందంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది తెగిపోతుంది లేదంటే డిఫామ్ అయిపోతుంది అనేదే తెలుసుకోవాలి అలాగే మినిమం స్ట్రెస్ అంటే ఏంటంటే ఒక వైర్ని తెచ్చడానికి మనం ఎంత మినిమం స్ట్రెస్ అప్లై చేస్తే ఆ వైర్ అనేది తెగిపోతుందో దాన్ని ఏమంటాం అంటే బ్రేకింగ్ స్ట్రెస్ అని కూడా అంటాం నెస్తామా అలాగే స్ప్రింగ్స్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ స్టీల్ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ప్రింగ్స్ ఎప్పుడు మనం స్టీల్తో చేస్తాము ఎందుకు కాపర్తో ఏంటంటే వాటి యొక్క మోడల్స్ ఆఫ్ యంగ్స్ మోడల్స్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ అనేది స్టీల్లో ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కాపర్లో తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనం స్ట్రీ స్ప్రింగ్లన్నీ స్టీల్తో చేస్తాము అలాగే స్టీల్ అనేది అంత ఈజీగా తెగిపోతుంది నెస్తాము కాకపోతే కాపర్తో చేసామంటే అది త్వరగా విరిగిపోతుంది దాని యొక్క యంగ్స్ మోడల్స్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టీల్ని స్ప్రింగ్ ఎందుకు వాడాము కాపర్ని కాదు అని అడిగా అంటే యంగ్స్ మోడల్స్ అనేది స్
అది ఎరగదు అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంది అంటే దాన్ని టెక్టైల్ మెటీరియల్ అంటాం ఈజీగా విరిగిపోతుంది అంటే దాన్ని బ్రిటైల్ మెటీరియల్ అంటాం మన తెలుగులో అర్థం చేసుకున్నప్పుడు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది నేసమ ఇదే డిఫినేషన్ చదివాలంటే చాలా తలతిక్కగా ఉంటుంది మీకు చాలా స్ట్రెయిన్ అనిపిస్తుంది డక్టైల్ అంటే అంతే సింపుల్ అంటే మీరు ఎంత స్ట్రెంత్ అప్లై చేసినా దాంట్లో ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అంత త్వరగా అది తెగిపోదు అలాగే ఈజీగా ఇరిగిపోతుంది అంటే దాన్ని బ్రిటైల్ మెటీరియల్స్ అని అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ చేస్తుంది ఇఫ్ ద వైర్ బ్రేక్ సూన్ ఆఫ్టర్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ఈస్ క్రాస్ ఈస్ కాల్ బ్రిటైల్ చూసారా ఒక వైర్ అనేది ఈజీగా విరిగిపోతుంది అంటే దాన్ని ఏమంటాం అంటే బ్రిటిల్ అని అంటాము అలాగే ఎలాస్టిక్ ఫ్యాటిక్ యూ అంటే ఏంటో చూసాం నెస్మ ఆ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎలాస్టిక్ బాడీ బై విచ్ యూ ఆఫ్ విచ్ ఇట్ బిహేవియర్ బికమ్స్ అ లెస్ ఎలాస్టిక్ అండ్ అ యాక్షన్ ఆఫ్ రిపీటెడ్ ఆల్టర్నేటివ్ డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ చూడండి ఏం లేదు నెస్మ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది దాన్ని రిపీటెడ్గా ఒక శుతితో మీరు ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఒకే చోట కంటిన్యూస్గా హిట్ చేస్తూ చేస్తూ ఉన్నా అంటే ఏమవుతుంది కొంతకాలానికి అక్కడ వచ్చేసి ఆ పాయింట్లో వచ్చేసి ఆ ఎలాక్స్టిక్ ఆ లిమిట్ కానీ ఆ ఎలాక్స్టిసిటీ ఆఫ్ బాడీ అని లూస్ అయిపోయేసి అది విరిగిపోతుంది సో అలాగ కంటిన్యూస్గా హిట్టింగ్ వల్ల ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది దాని యొక్క ఎలాస్టిసిటీని లాస్ అవుతుందంటే లాస్ అయ్యేది విరిగిపోతుందంటే దాన్ని ఎలాస్టిక్ ఫ్యాటిక్ యూ అని కూడా అంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాస్టిక్ ఫ్యాటిక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పామంటే బ్రిడ్జ్ అనేది కొంతకాలం వరకు దాని యొక్క ఎలాస్టిసిటీ కానీ అవన్నీ లాస్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఎందుకంటే కంటిన్యూస్గా ఆబ్జెక్ట్స్ మూవ్ అవడం కానీ వెహికల్స్ మూవ్ అవడం కానీ అన్నీ అవ్వడం వల్ల కొంతకాలం తర్వాత ఆ బ్రిడ్జ్కి అనేది ఎలాస్టిక్ ఫ్యాటిక్ లూస్ అయిపోతుంది ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ పోతుంది అందుకనే ఆ బ్రిడ్జెస్ అనేది ఒక లిమిట్స్ ఇస్తారు దానిపైన ఆ బ్రిడ్జెస్ అనేది రీమోడ్యులేట్ చేయకపోతే అది లాస్ అయిపోతుంది అనేసి మనం తెలుసుకోవాలి నేస్తామా అలాగే ఫ్లూయిడ్ అంటే ఏంటి ఇది ఒక స్టేట్ నేస్తామా ఫ్లూయిడ్ అంటే సబ్స్టెన్స్ విచ్ బిగిన్స్ టు ఫ్లో అంటే అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఇస్ కాల్ ఫ్లూయిడ్ లిక్విడ్స్ ఆ గ్యాసెస్ ఆర్ చూడండి లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్ని కలిపి ఫ్లూయిడ్స్ అంటారు ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ వల్ల అవి మూవ్ అవుతుందంటే దాన్ని ఫ్లూయిడ్ అంటారు నేస్తాం ఆల్రెడీ మనం సాలిడ్స్ గురించి వివరంగా చూసాము ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫార్టీ అన్ని ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రతి ఒక్క ప్రాపర్టీ వచ్చేసి సాలిడ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ నేస్తామా ఇప్పుడు మనం చూడబోయేది ఏంటంటే ఫ్లూయిడ్ గురించి అంటే లిక్విడ్స్ గురించి గ్యాసెస్ గురించి చూస్తాం నేస్తామా నెక్స్ట్ ఫ్లూయిడ్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి ఫ్లూయిడ్ డెన్సిటీ అంటే రేషియో ఆఫ్ మాస్ టు ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఇస్ కాల్డ్ ఆ డెన్సిటీ చూడండి మాస్కి అదేలాగా వాల్యూమ్కి రేషియో తీసుకున్నామంటే దాన్ని మనం ఫ్లూయిడ్ డెన్సిటీ అంటాము దాని ఎస్ఐ యూనిట్లో కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్తో మెషర్ చేస్తాం నేస్తాం డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ అ థౌజండ్ కేజీస్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఒక వాటర్ యొక్క డెన్సిటీ ఎంత ఉంటుంది థౌజండ్ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఉంటుంది నేస్తాం అలాగే ద డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ అనేది వాటర్ యొక్క డెన్సిటీ మ్యాక్సిమం ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే జీరో డిగ్రీస్ కాదు నేను ముందే తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే అనామలస్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ వాటర్ అనేది వాటర్కి మాత్రం కొన్ని యూనిక్యూ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ వాటర్ అనేది ఫోర్ డిగ్రీ సెల్సియస్లోని ఎక్కువ డెన్సిటీతో ఉంటుంది ఇక మనం హైడ్రోమీటర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది ఎందుకంటే డెన్సిటీని మెషర్ చేయడం కోసం రిలేటివ్ డెన్సిటీని మెషర్ చేయడం కోసమే మనం హైడ్రోమీటర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం నెస్తామా ఇది అనేది లా ఆఫ్ ఫ్లోటేషన్ మీద గడుస్తూ ఉంటుంది ఈ హైడ్రోమీటర్ అనేది ఇక ఫ్లూయిడ్ ప్రెషర్ అనేది ఏంటో చూస్తాం నెస్తామా ఒక లిక్ చూడండి ద థ్రస్ ఎక్సెటర్ బై లిక్విడ్ బై యూనిట్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ సర్ఫేస్ ఈస్ కాల్ ఇన్ కాంటాక్ట్ అట్ ఈస్ కాల్ ఫ్లూయిడ్ ప్రెషర్ ఫ్లూయిడ్ ప్రెషర్ అనేది ఎలా చూస్తాం ఎఫ్ బై ఏతో మెషర్ చేస్తాం లేదంటే పాస్కల్తో మెషర్ చేస్తాం నేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఒక కప్ లేదంటే ఒక మగ్ తీసుకున్నా నేస్తాం ఆ మగ్ని మీరు తిరగ తిప్పించి వాటర్లో పుష్ చేసి చూడండి ఆ టబ్లోకి మూవ్ చేసి చూడండి మనం మూవ్ చేయలేము ఎందుకంటే ఆ వాటర్ నుంచి ఎక్స్టర్నల్గా వచ్చేసి కొంత ఫోర్స్ అనేది పైకి యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ప్రెషర్ అనేది వాటర్లో యాక్ట్ అవుతుంది సో అందువల్లనే దాన్ని మనం వాట్ ఫ్లూయిడ్ ప్రెషర్ అని అంటాం నేస్తామా ఇప్పుడు అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ గురించి చూస్తాం ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద అట్మాస్ఫియర్ ఇస్ కాల్ అట్మాస్ఫియర్ మన అట్మాస్ఫియర్లో కూడా ఎంతో కొంత ప్రెషర్ ఉంటుంది నెస్మా సో దాన్ని మనం అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అని అంటాము అందుకే నెస్మా ఇప్పుడు హిమాలయాలు పైకి వెళ్ళామంటే ప్రెషర్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి మన ముక్కులో నుంచి కూడా బ్లడ్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే మన బాడీ మీద సుమారుగా సర్టెన్ టర్మ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ వెయిట్ అనేది ఈ అట్మాస్ఫియర్ అనేది మన మీద ప్రెషర్ చూ
ఈ హైడ్రోమీటర్ అనేది మనం ఫ్లో ఫ్లూయిడ్ డెన్సిటీని మెషర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అలాగే యానరాయిడ్ బ్యారామీటర్ అనేది అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ని మెషర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ మనం అలాగే పాస్కల్స్లో ఏం చెప్తుందో చూస్తాం పాస్కల్స్లో ఏం చూస్తుందో ప్రెషర్ ఎగ్జెటెడ్ ఎనీవే అట్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ కన్ఫైన్డ్ లిక్విడ్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఈక్వలీ అండ్ అండర్మినిస్ట్ ఈజ్ ఆల్ ఎస్ డిరెక్ట్ ఏ త్రూ అవుట్ ద లిక్విడ్ ఏం లేని సినిమా అవన్నీ మీకు ఎంత చదివినా కానీ అర్థం కాదు పాస్కల్స్లో ఏం చెప్తారంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్లో మీరు ప్రెష్ చేస్తున్నారంటే లేదంటే ఆ ప్రెషర్ యూజ్ చేస్తున్నారంటే ఆ ప్రెషర్ అనేది ఆ వాటర్లో కానీ ఆ ఆబ్జెక్ట్లో వచ్చేసి ఈక్వల్గా ఫ్లూయిడ్స్లో ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుందని చూసారు చెప్పారు అంటే మీరు ఎక్కడన్నా కానీ చూసారంటే ఒక ఎయిర్లో కానీ ఒక వాటర్లో కానీ ఫ్లూయిడ్స్లో ప్రెషర్ అనేది ఈక్వల్గా ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది సో అందుకనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ కానీ హైడ్రాలిక్ ప్రెస్ కానీ హైడ్రోలిఫ్ బ్రేక్స్లో కానీ పాస్కల్స్లోనే వాడతారు నేస్తాం అందుకే సడన్ బ్రేక్గా మనం వేసినప్పుడు వెహికల్స్ అనేది అటు సడన్గా ఆగిపోతుంది అవన్నీ పాస్కల్స్లో ఫాలో అవుతాయి నేస్తాం ఇక బోవాన్సీ అంటే ఏంటో చూసాం వెన్ అ బాడీ ఈస్ పార్షియలీ ఆ హోలీ ఇన్వర్స్డ్ ఇన్ లిక్విడ్ ఆ అఫోర్డ్ ఫోర్స్ యాక్స్ అన్ అ బాడీ ఇస్ కాల్ ఎ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఇస్ కాల్ బోయాన్సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫుట్బాల్ తీసుకున్నాను ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను నేస్తా ఈ బాక్స్లో ఫుట్బాల్ తీసుకుని ఇందులో టబ్ ఫుల్గా నీళ్ళు ఉంది ఆ ఫుట్బాల్ని దాంట్లో ముంచాలనుకున్నాను అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ ఫుట్బాల్ మునుగుతుందా మునుగదు మళ్ళీ బై పైకి కొంత మాత్రం ప్రెషర్ అనేది చూపిస్తుంది ఆ ప్రెషర్ చూపిస్తుంది చూసారా దాన్నే మనం బియాన్సీ ఫోర్స్ అంటాం బియాన్సీ ఫోర్స్ అనేది ఆ వెయి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెయిట్కి ఆ లిక్విడ్ డిస్ప్లేస్డ్కి తెలుస్తుంది సినిమా ఇది ఎలా జరుగుతుందంటే ఒక టబ్లో మీరు పోయి మునిగారంటే మీరు ఎంత వెయిట్ ఉంటారో అంతే వెయిట్ వచ్చేసి బయటికి వాటర్ అనేది ఎగ్జర్ట్ అయి ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఇంటర్ రిలేటెడ్ అని చెప్తారు అలాగే బియాన్ ఫోర్స్ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీతో యాక్చురల్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అండ్ లిక్విడ్ డిస్ప్లేస్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఎంత సబ్మర్జ్ అయిందో అంత లిక్విడ్ అనేది బయటికి ఎగ్జట్ అయి ఉంటుంది అదే నేను చెప్పినట్టు టబ్ ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ని ఆ టబ్లో మీరు మునిగారంటే అప్పుడు మీరు ఎంత పార్ట్ మునుగుతారో అంతే అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది బయటకు వస్తుంది దాన్ని బియాన్సీ సెంటర్ ఆఫ్ బియాన్సీ అని అంటాము ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఎస్పీవి ఎడ్యుకేషన్ వరల్డ్ టుగెదర్ వి క్రియేట్ ఎ బెటర్ వరల్డ్ నెక్స్ట్ టాపిక్తో నెక్స్ట్ క్లాస్ తో నేను వస్తాను నేస్తాను మోస్ట్లీ ఈ రివిషన్ క్లాస్ నేను త్వరగా కంప్లీట్ చేయడానికి చూస్తాను సో సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ ఎవరైనా ఉన్నట్టే సరే ఉన్నా కానీ ప్రిపేర్ అయ్యేవరకు లేదంటే వాట్సాప్ ఫేస్బుక్లో మీరు షేర్ చేయండి నేస్తాను మీరు షేర్ చేసి సపోర్ట్ చేస్తే మనం ఇంకా ఎక్కువ మార్పులు కానీ ఎక్కువ మందికి తెలియజేయచ్చు సో ఒక్కొక్కరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఉన్నట్టే నేను ఫ్రెండ్స్ ఒక థౌసండ్ మెంబర్స్ తెలియజేయగలను ఇలాంటి ఒక ఇనిషియేటివ్ అనేది అంతమందికి హెల్ప్ చేయను కానీ మీరు అలా ఇంకో పది మందికి ఇంకో ట్వంటీ థర్టీ మెంబర్స్కి ఫార్టీ మెంబర్స్ మీరు ఇన్ఫామ్ చేస్తూ మీ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తాం అంటే మన ఛానల్ని మనం ఎక్కువ హైట్స్కి ఎక్కువ మందికి తీసుకెళ్ళొచ్చు నేస్తాం సో అలా సపోర్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఇంకా సపోర్ట్ చేయాలనుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ నేస్తామా నాకు ఉన్న ఏకైక సపోర్ట్ మీరే సబ్స్క్రైబర్స్ నేస్తామా సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చాలా మందికి షేర్ చేయండి ఇంకా మన ఛానల్ ఫర్దర్ డెవలప్మెంట్కి మీరు మా ఎకనామికల్గా కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి హెల్ప్ చేయాలనుకున్నా కానీ డొనేట్ చేయొచ్చు నేస్తామా పేటీఎం లింక్ అనేది నేను మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఎస్పీవీ ఎడ్యుకేషన్ వరల్డ్ టుగెదర్ వి క్రియేట్ ఎ బెటర్ వరల్డ్ సైనింగ్ ఆఫ్